குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஏழு நாள் அரசுமுறை பயணமாக மேற்கு ஆப்பிரிக்கா நாடுகளுக்கு சென்றுள்ளார் குடியரசுத் தலைவராக பொறுப்பேற்ற பின்னர் பெனின் காம்பியா கினியா ஆகிய நாடுகளுக்கு முதல் முறையாக ராம்நாத் கோவிந்த் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் இதற்காக டெல்லியிலிருந்து இன்று காலை தனி விமானத்தில் குடியரசுத் தலைவர் புறப்பட்டு சென்றார் முதலில் பெனின் நாட்டிற்கு செல்லும் அவர் அங்கிருந்து காம்பியா கினியா நாடுகளுக்கு செல்கிறார் பயங்கரவாத இயக்கத்திற்கு நிதி திரட்டிய வழக்கு தொடர்பாக ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள பாரமுல்லா மாவட்டத்தில் என்ஐஏ அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர் நான்கு இடங்களில் என்ஐஏ அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்று தொழிலதிபர் வீடு உட்பட ஏழு இடங்களில் நடத்தப்பட்ட சோதனையின் தொடர்ச்சியாக தற்போது இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ஜெய்பால் ரெட்டி காலமானார் அவருக்கு வயது எழுபத்தி ஏழு கடந்த சில நாட்களாக காய்ச்சலால் அவதிப்பட்டு வந்த அவர் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்றிரவு காலமானார் கல்வா குர்த்தி தொகுதியிலிருந்து இரண்டு முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த ஜெய்பால் ரெட்டி அதன் பிறகு தேசிய அரசியலில் கால் பதித்தார் ஐந்து முறை மக்களவைக்கும் இரண்டு முறை மாநிலங்களவைக்கும் தேர்வான இவர் ஐ கே குஜராத் மற்றும் மன்மோகன் சிங் அமைச்சரவையில் மத்திய அமைச்சராக ஜெயபால் ரெட்டி பதவி வகித்தார் ஜெயபால் ரெட்டியின் மறைவுக்கு ராகுல் காந்தி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடியில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாமின் நான்காம் ஆண்டு நினைவு தினத்தையொட்டி அமைதி பேரணி மற்றும் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது இதில் ஏராளமான பள்ளி மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்று அப்துல் கலாமின் உருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினர் மாதர்பாக்கம் அருகே வனத்துறையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது ஆந்திராவிலிருந்து காரில் வேகமாக வந்து கொண்டிருந்த இருவர் வனத்துறையினரை கண்டதும் சிறிது தூரத்திலேயே காரை நிறுத்திவிட்டு தப்பி ஓடினர் சந்தேகமடைந்த வனத்துறையினர் காரை சோதனை செய்ததில் ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருநூறு கிலோ எடைக்குள்ள செம்மரக்கட்டைகள் இருப்பது தெரியவந்தது இதனையடுத்து செம்மரக்கட்டைகளையும் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட காரையும் பறிமுதல் செய்த வனத்துறையினர் தப்பியோடிய மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் தாலுகா கரியாப்பட்டினம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள இருபதற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் சம்பா சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது சம்பா விளைச்சலுக்கு இயற்கை உரம் பெரிதும் உதவும் என்பதால் இதற்கு இயற்கை உரமிடும் விதமாக ராமநாதபுரத்திலிருந்து செம்மறி ஆடுகளை வரவழைத்து வயலிலேயே கிடைக்கட்டி அவற்றின் கழிவுகளை இயற்கை உரமாக பயன்படுத்துகின்றனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி ஆலயத்தின் நாற்பத்தி எட்டாவது ஆண்டு ஆடி கிருத்திகை பெருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதில் முருகப்பெருமானுக்கு நூற்றி எட்டு கலசாபிஷேகம் மற்றும் நூற்றி எட்டு பாலாபிஷேக அலங்காரங்கள் செய்யப்பட்டன இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அரோகரா என்று கோஷமிட்டு முருகப்பெருமானை வழிபட்டனர் பக்தர்கள் வசதிக்காக செஞ்சி காவல்துறை சார்பில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் மங்களம் பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயி தொடர்ந்து ஐந்து ஆண்டுகளாக கத்தரிக்காய் சாகுபடி செய்து வருகிறார் இயற்கை உரமான மாற்றுச்சாணம் தலைகளை பயன்படுத்துவதால் நல்ல விளைச்சல் கிடைப்பதாகவும் கிலோ ஒன்று இருபது ரூபாய் முதல் ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்பனையாகுவதால் நல்ல லாபம் கிடைப்பதாக மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார் கடலூர் மாவட்டம் ஸ்ரீ முஷ்ணம் அருகே உள்ள பேரூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஜானகிராமன் ஐந்து வருடங்களாக கோழி வளர்ப்பின் மூலம் மாதம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரை வருமானம் பெற்று வருகிறார் சொந்த நிலத்தில் சின்ன ஷெட் அமைத்து பண்ணை முறையில் கோழிகளை வளர்த்து வருவதாகவும் படித்த இளைஞர்கள் விவசாயிகள் அரசு தரும் வங்கிக் கடன் மூலம் இதுபோன்ற சுயதொழில் செய்து லாபம் பெறலாம் எனவும் கூறியுள்ளார் இதுபோன்ற முக்கிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நியூஸ் ஜே யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்